告别的时刻已到了，随身的行囊装些快乐。前方被乌云笼罩了，心中的拉扯，困守在地后。音乐的沉默，透露一丝丝苦涩。愿你不再被伤透。别再在这泪如水，曲曲折折的世界，答案不一定绝对。伤口因为爱穿。为什么我杀的越多，就越觉得空虚？我调查过了，他今天只向你们三个发起了挑战。他是冲我们来的。究竟有什么目的？一个行星级九阶小子，竟然是两个三重。三位，有位大人想见你们。虚拟宇宙公司在众多宇宙国搜集天才。地球人类只能排第九等。怎么样？你们可愿加入？苍波大人猜的没错，他们果然因不服从于管理而拒绝成为内部成员。成为外部成员也足够了，这意味着他们不会再加入其他五巨头。其他就随他们吧，大人，他们三人连特级精英都拼不上，我们为何还要不计成本的招揽他们？嗯，不要低估肩负灭族压力的种族能爆发出的能量。即使他们最后失败，我们也不亏呀、啊。血统进化剂，你一钱无比，再加上咱们又把飞船升到了 C 九级，我的小金库直接就见底了。他们煞费苦心让一个特级精英挫败我们，又让一个预筑强者对我们苦口婆心，最后我们只成了他们的外部成员。这个价格，估计是为了挽留我们做出的最大让步。这次杀戮之行，我们也算收获颇丰。尤其是红哥，洪大哥，下次我们再战。我的名字是姬青。嗯。洪哥怎么了？
有新情况。宇宙佣兵联盟考核，最符合你们要求的生死冒险，生存几率。百分之十，我可提醒过你们了，现在反悔还来得及。大哥，大哥，我们一旦前往，可是九死一生。我们没有别的选择，我们要变强，也需要去宇宙为地球谋取新的机遇。好，我们一起，一起。一起。好，是虚拟宇宙公司的飞船。确认可以交割。罗峰、红、雷神，这是你们的血统进化器。血统进化器。嗯、走，我们去进化血统。爸爸塔，这个血统进化器怎么用？口服，药效发挥的时候会有点疼，不过没有任何毒副作用，放心吧。呃呃啊、怎么这么痛、啊啊？你嫣然，这玩意儿是改善血统，从最深处改变，当然会很疼。忍过去就好了。还要多久？很快的。不到一小时、啊，一小时、啊啊啊啊啊啊啊啊。终于过了，感觉全身都散掉了。哎，别放松！你现在血统进化了，体内每一个细胞都在汲取生命力，赶紧使用母牙精。这个时候，细胞能最大程度的吸收生命力。你，啊啊啊、这消息也通知大哥二哥。七阶进入行星级八阶，精神业力跨入恒星级二阶了。
老三，大哥二哥，你们也进阶了。我突破了行星级最后的难关，达到了恒星级一级。我已经到了恒星级二级。这不是血统进化季效果的结束，而是开始。你们现在进化了血统，往后的修炼速度能提升不少。老三，刚刚过来的时候，我和红哥商量过了，现在我们的血统都进化成功了，是时候去参加宇宙佣兵考核了。我们准备现在就申请最低级别的宇宙见习佣兵考核，一起去吧。宇宙见习佣兵考核是宇宙佣兵联盟诸多考核当中的入门考核，只有通过宇宙见习佣兵考核，才有资格挑战更高难度的一星、二星乃至三星宇宙佣兵考核。即使强如诺兰山家族，都不敢招惹宇宙佣兵，我若能成为宇宙佣兵，就能更好的保护地球。佣兵考核一般在界主世界内进行。界主世界，所谓界主世界，就是界主开辟的小世界。界主之所以被称为界主，就是因为他们拥有能够在宇宙中开辟小世界的能力。如果我突破到界主，我的体内世界也能变成界主世界了。在界主世界内，除了这世界本身蕴含的各种危险外，更大的危险是来自于其他参加考核的成员。劫杀随时会发生。这样看来，纯以我们三人的实力来说，还是过于弱小，需要实力可靠的队友。放心，本恶魔巴巴塔早就考虑到了。级以上的强者是不准参加宇宙见习佣兵考核的，因此恒星级九阶是所有考核人员的最高实力。恒星级九阶武者铁男河，恒星级九阶精神念师敖古，作为你们的队友再合适不过。追死追随老大。哼，还好为了应对随时出现的危险，进入宇宙，我的随身带着这二人。敖古，铁男河，记住，我们不是主仆，而是队友。是可以将生死交付对方的队友。是，老大。宇宙见习佣兵考核的申报在虚拟宇宙就可以完成，我们直接去考核的所在地——苍蓝星。到苍兰星，资料显示，即为此行的目的是参加宇宙见习佣兵考核，请随我来。驻地中心的别墅及本次宇宙见习佣兵考核的所在地——雷霆界主所创造的雷霆世界。
考核，黑龙山帝国四大组织都有派人来吗？黑龙山帝国四大组织？嗯，三府山、白虎楼、黑云会、北龙城，就是黑龙山帝国四大组织。在黑龙山帝国，四大组织几乎一手遮天。那个诺兰山，就隶属于四大组织之一的白虎楼。白虎楼。信息佣兵考核，考核的内容为：进入雷霆世界，得到三颗风角石，一根独角铁系的独角，而后交给守卫在借主世界出口的宇宙佣兵联盟工作人员。完成考核，即授予宇宙信息佣兵资格。你们还有什么疑问？没有。好，请进，考核现在开始。会在这浩瀚宇宙中闯出怎样一番天地呢？扫描这个二维码，更多新鲜好玩的宇宙新鲜事儿都在这里，还有超多精美壁纸、官方爆料、独家福利等你领取。还愣着干嘛？赶快扫码，和罗峰一起冲向宇宙！
这下总该安全了吧？我的能量探测器探测到一支实力强大的队伍正在接近，估计是要截杀你们。把独角交出来，否则，动手！还记得来戒毒世界之前，我们商定的战术吗？陈毅，我不知道和诺兰山有没有关系。我可以饶你们一命吗？<笑>